প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমি যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিন্নপত্র আঠারোশো সাতাশি থেকে আঠারোশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে যে সকল চিঠি লিখেছেন সেগুলি মূলত ছিন্নপত্র গ্রন্থটি মূলত তারই সংকলন উনিশশো বারো খ্রিস্টাব্দে এই ছিন্নপত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় প্রথম আটটি পত্র তিনি লিখেছেন শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এবং বাকি পত্রগুলি তিনি লিখেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে আজকে আমাদের ছিন্নপত্রের অন্তর্গত বাহান্ন সংখ্যক যে পত্রটি আছে সেই পত্রটির উপরে আমি আজকে আলোচনা করব। বাহান্ন সংখ্যক পত্রে যেখানে সিলাই দোহ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্দিরা দেবীকে বারোশো নিরানব্বই দুশোরা আশার তিনি এই পত্রটা লিখেছেন সেখানে তিনি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যে মুসলধারে বৃষ্টি হয়েছিল তারই অপূর্ব বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ আষাঢ়ের প্রথম যে নববর্ষার যে উদয় হয়েছে সেই প্রসঙ্গটা তিনি এই ছিন্নপত্রের মূল জিনিসটা তিনি লিখেছেন বা সৃষ্টি করেছেন এই নববর্ষার যে মুহূর্তটা এই নববর্ষার মধ্যে যে প্রকৃতি যে একটা অফুরন্ত সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যটাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অবতারণা করেছেন মেঘদূত কাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন মেঘদূত কাব্যের কথা বলতে গিয়ে বলা হয় যে মেঘদূত কালিদাসের রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রভুর অভিশাপের জন্য অলকার প্রেমিক যক্ষ প্রিয়তমাকে ছেড়ে দূরবর্তী রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয় এবং সেই সময় যে বিরহ বিধুর যে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল মূলত মেঘদূত কাব্যটা তারই উপজীব্য বিষয় এখানে রবীন্দ্রনাথ কবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যটার দুইটি খণ্ড করেছেন একটা পূর্ব মেঘ আর একটা হলো উত্তর মেঘ পূর্ব মেঘ যেখানে রামগিরি থেকে অলকাপ পর্যন্ত মেঘের যে যাত্রাপথ সেটা বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর মেঘ সেখানে তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের অস্বাভাবিক একটা বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ছোটবেলা থেকেই কিন্তু কালিদাসের সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হন এবং কালিদাসের অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিভিন্ন জায়গাতে কখনো প্রাচীন সাহিত্য কখনো জীবন স্মৃতি কখনো ছিন্নপত্র বা তার বিভিন্ন উপন্যাস বিভিন্ন গল্প বিভিন্ন নাটকেও কিন্তু এই কালিদাসের একটা প্রভাব রয়ে গেছে কারণ তিনি কালিদাসের সাহিত্য সৃষ্টিকে খুবই সম্মান করতেন শ্রদ্ধার সঙ্গে তার কালিদাসের সাহিত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন তো নববর্ষার এই আগমনের বার্তাটুকু সেখানে তিনি বলেছেন নববর্ষা এত সুন্দরভাবে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতি এত সুন্দরভাবে এসে যেছে কিন্তু সেখানে রবীন্দ্রনাথ আরেকটা বাস্তব সত্যের অবতারণা করেছেন বলেছেন যে মানুষ মাত্রেই কিন্তু মরণশীল মানুষ কিন্তু সারা জীবন বেঁচে থাকবে না যাই হোক এর আগে এই প্রসঙ্গটা আসার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বাহান্ন সংখ্যক পত্রটার মধ্যে খুব সুন্দর একটা কোটেশান দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে হাজার বছর পূর্বে কালিদা সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনে অভ্যর্থনা করেছিলেন আমার জীবনেও প্রতি বছরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয় সেই প্রাচীন উজ্জয়নীর প্রাচীন কবির সেই বহু বহু কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বছর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে অবশেষে এক সময় আসবে যখন সে এই কালিদাসের দিন এই মেঘদূতের দিন এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন আমার অদৃশ্যে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না সত্যি কথাই মানুষ মরণশীল সারা জীবন তো মানুষ বেঁচে থাকবে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করেছেন কারণ আষাঢ়ের প্রকৃতির যে এত সুন্দর রূপ প্রকৃতির পৃথিবীর চারদিকে যে এত সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার জন্য একটা 
সুন্দর মনেরও প্রয়োজন হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন যে সারা জীবন আমি হয়তো বেঁচে থাকব না তখন হয়তো সেই আষাঢ়ে প্রথম দিবস আসবে নববর্ষার আবির্ভাব হবে হয়তো কালিদাসের মেঘদূত সবই থাকবে কিন্তু হয়তো কবি থাকবেন না সেইটাকে সেই জিনিসটাকে কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বলেছেন যে তিনি জীবনে প্রত্যেকটি যেখানে তিনি গেছেন যে সৌন্দর্য তাকে আপ্লুত করেছে সেই সৌন্দর্যকে তিনি ফাইলবন্দি করেছেন তো কিন্তু সেখানে তিনি আরেকটা জিনিসও বলেছেন যে মানুষ সেই প্রকৃতির পৃথিবীর চারদিকে যে এত সৌন্দর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারতেন পারে না কিন্তু এর মধ্যে যে একটা আনন্দ একটা ইন্দ্রিয় সুখ একটা মনে একটা বিরাট ব্যাপার একটা কাজ করে একটা আত্মসুখ লাভ করা যায় সেই সৌন্দর্যটাকে উপলব্ধি করার উচিত এবং উপলব্ধি করাটাও দরকার তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এত সৌন্দর্য পৃথিবীর চারদিকে এত সৌন্দর্য এত কিছু তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো একদিন থাকবেন না সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করে তিনি মর্মাহত হননি কিন্তু কিন্তু সেই জন্য তিনি প্রচুর সৌন্দর্যটাকে যখন তিনি জীবিত ছিলেন সে জীবিত কালে সেই সৌন্দর্যটাকে তিনি আহরণ করতে চেয়েছেন যতটুকু পারেন তিনি সেটাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন তো এই বাহান্ন সংখ্যক পত্রটার মধ্য দিয়ে তিনি সেই সত্যটা যেরকম বলেছেন যে মানুষ মরণশীল সারা জীবন মানুষ বাঁচবে না কিন্তু সেই পৃথিবী কিন্তু তার নিয়মে তার গতিতে চলবে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো কিছুই কিন্তু মলিন হয়ে যাবে না সবটাই থাকবে কিন্তু তার মধ্যেও সেই সৌন্দর্যটাকে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে যতদিন সেই সৌন্দর্যটাকে কিন্তু উপ উপভোগ করতে হবে যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছেন তিনি বলেছেন যে এটাকে ফাইল বন্দি করে রেখেছেন যেখানে তিনি যে সৌন্দর্যটাকে তিনি দেখেছেন সেই সৌন্দর্যটাকে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেই কিছুই হোক না কেন সেই সামান্য সৌন্দর্যটাও কিন্তু তিনি ফাইল বন্দি করেছেন অবশেষে এটাই বলবো যে বাহান্ন সংখ্যক যে পত্রটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন কালিদাসের সৃষ্টির অসাধারণ একটা বর্ণনা দিয়েছেন তার মেঘদূত কাব্য মধ্য দিয়ে কালিদাসের কাব মেঘদূত কাব্যের মধ্য দিয়ে তেমনি তিনি প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্য লীলার প্রসঙ্গ এনেছেন এবং নববর্ষার আবির্ভাবের সৌন্দর্য যে একটা সৌন্দর্যময় তার সৃষ্টি হয়েছে তারও কিন্তু বর্ণনা দিয়েছেন আশা করি বাহান্ন সংখ্যক পত্রটা ছিন্নপত্রে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার কমেন্টস বক্সে আমাকে লিখবে আমি আশা করব নেক্সট ভিডিওতেও আমি ছিন্নপত্র নিয়ে আবার আলোচনা করব নেক্সট যেগুলি আছে আমরা মোটামুটি আলোচনা করে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো